കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഹലോ ആരിവടി എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സോറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് അത്ര കണക്ട് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു ഷൈൻ ചേട്ടനാണ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം വൈകിയോണ്ട് അധികം ഇതാവുന്നില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഫാക്ടി അറാസ്മെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കിയിൽ വരുന്നതും എന്നാൽ നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അവരെ റെഫർ ചെയ്യാനും ചില കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും നോക്കാനും നമുക്ക് പല ഇതിലും നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആയുർവേദ മേഖലയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ടല്ല നമ്മള് നമുക്ക് ഓപ്പിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു നോ സം ദാനാറ്റമിൻ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ദ ഐബോൾ ദ ഐബോൾ ആസിനോ ഐബോൾ ഐ കൺസിസ് ഓഫ് മെയിൻലി ത്രീ പാർട്സ് ഐബോൾ ഓർബിറ്റ് അക്സസറീസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഔട്ടർ ലെയർ Outer layer, that is sclera and cornea. Sclera and cornea are the same structure, but uh, when the sclera comes in front, that becomes transparent and it is uh, trans- uh, light is passing through the front part of your body and forward. This is otherwise called as uh, that is fibrous layer, that is clear. and cornea and then the next layer is this layer. through this layer uh, the vascularity uh, blood vessels are coming for the nourishment of the nerve okay then this is the uh, you know the anatomy of eyeball uh, see the lens uh, first of all we, uh, we should know keep in mind the above uh, knowing the um, place where the retina is placed where the cornea that should be keep in mind before knowing about the uh, refractive rays okay uh, this is the structure Uh, as you know uh, the front part front part the um, transparent part that is cornea then uh, inner tube iris we can see the iris then the lens then the uh, posterior part the anterior compartment is filled with aqueous humor and the posterior large surface is filled with vitreous humor aqueous humor is uh, as it as it name denotes it is watery and the posterior part the vitreous is jelly like okay the next slide then and then coming to the lens the lens is the transparent structure in the inner part of the eye which lies directly behind the cornea and the iris the lens changes shape to allow the eye to focus on the object the lens focus light rays on the cornea see idile oru kaaryam arayundha chala lens it is an elastic structure normally it is seen in as a small rounded structure when the accommodation is at a uh, distant object the lens we uh, have to stretch it that is done by the ciliary muscle ciliary muscle constrict the suspensory ligament becomes loose and the lens become rounded in shape that means its refractive index uh, increases oru oru ball pole avu that means it katti koodu ad suspensory ligaments loose avumba lens tirichinge ball pole avu സസ്പെൻഡിഗമെന്റ്സ് അത് സ്ട്രെച്ച് ആവുമ്പോൾ ലെൻസിനെ നാല് വഴിക്കുന്നു വലിച്ചങ്ങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അക്കോമഡേഷൻ ദിസ് ഇസ് അക്കോമഡേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഐ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻറ്റ
near objects see in the picture we can see uh, when the uh, accommodation that uh, distant vision what happens the lens become stretched that because the lens have minimum power but when uh, at a close vision uh, the lens uh, have to be uh, large with more refracting index idu namukku onnoda paranju kenjala ipo namlu opil varuna press biopia allengil വെള്ളെടുത്ത് വന്ന ഒരു പേപ്പർ വായിക്ക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ കുറച്ച് നകത്തി പിടിച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലെൻസിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഡിസ്റ്റൻറ് വിഷനിലാണെങ്കിൽ ലെൻസ് കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അപ്പൊ അത് പറ്റാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അകത്തി പിടിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ആ ദിസ് ഇസ് ദ ഓർബിറ്റ് ദീസ് ആർ ദ മസിൽസ് we can see the superior rectus inferior rectus lateral rectus post, uh, medial rectus and the superior oblique muscle and inferior oblique muscle just one nokki nu mathre ullu vegam po next slide let ah these are accessory structures in this structure we have to notice the position of the lacrimal gland the lacrimal gland is situated laterally and superiorly not in the carinal or in the medial aspect that lacrimal gland is situated uh, laterally and superiorly and next 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 slide please uh, the, uh, then okay uh, these are the basic anatomies then we have to uh, look on the uh, refractive errors first of all that is emetropia emetropia nothing but other uh, normal eye and emetropia means normal eye uh, power of a um, normally uh, we, uh, the focus point is on the retina itself when the accommodation is at rest normal aayittu nokumbo retinal thanne correct aayittu pinne focus veedunadana emetropia emetropia means normal eye the next is is emetropia emetropia means the refracted eye that means the parallel rays of light coming from the infinity are focused either in front or behind the retina adinada munbilo pimbilo aayi povunana emetropic eye in munbu varanja emetropia means Emetropia means normal eye and ametropia means irregular or refractive eye. Then, uh, then coming to refractive errors. As you know, we have to look at the refractive errors in the refractive errors. We have to look at myopia, hypermetropia and astigmatism. We have to look at three types of uh, refractive errors. We have to look at the refractive errors. We have to look at the myopia. Myopia means the, in, is short-sighted. short sightedness and hypermetropia means long sightedness and astigmatism means more than in myopia and uh, hypermetropia there are only only one focal point but it is focused in front or behind the retina but in astigmatism that is not the problem here more than one focal points are there also these focal points are arranged in an angle see nammal kannadi varumba astigmatism undengilo പറയാം ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും നയന്റി ഡിഗ്രി അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം എപ്പോഴും മൈനസ് ടു അറ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു അറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോട്ടലി വൺ പോയിന്റ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മയോപ്പിയ മയോപ്പിയ മീൻസ് ഷോർട്ട് സൈഡ് മയോപ്പിയ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് മയോപ്പിയ മീൻസ് ആ വേർഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ വേർഡ് മയോപ്പിയ ചെറിയ വേർഡൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ വലിയ വേർഡാണ് അത് ലോങ് സൈറ്റഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കണം മയോപ്പിയ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എറർ തരാം മയോപ്പിയ ആണോ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ ആണോ ലോങ് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട മയോപ്പിയ കൊച്ചു വേർഡാണ് അപ്പൊ അത് ഷോർട്ട് സൈറ്റും ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ വലിയ വേർഡല്ലേ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മറക്ക് തെറ്റില്ല എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും okay then next coming uh, picture and this is the view of an myopic patient see our road dure nalla clear aanu but they can't see the kilometer or petrol and gadget onnu mark clear avilla but uh, they other work clear aam sorry uh, road um sambhavangal are first mangi irik left side il normal eye aanu durottulla vision avarku kittilla near vision adana near vision only that means short sight mathram adu kondana short sightness allengi myopia ennu parayam it is simple aayittulla picture aanu idu then next uh, see what happens in myopia that is uh, the focal point is in front of the retina now we can see the uh, picture uh, the focus is on the uh, on in the 
uh, one second. Okay. Okay. Uh, then this is the uh, uh, picture of uh, these three items: myopia, hypermetro. Uh, see, uh, no, this is three types of two types of myopia, and the first one is normally, the second one is simple myopia. Then the, in the next picture. Uh, it is uh, very high myopia. Can you hear me? Okay. Then next uh, coming is, uh, this is the view in the myopia itself. The patient sees the picture as a blurred image. Is in, uh, there is There will be no broad borders. Clear avila, ball, moham, clear avila, matra, borders, nam kitila, and sarna number, myopil gana. Then next slide. See the myopic and corre carnal on the axial myopia. That means myopia, myopia means focal point, retina at a friendly lipo. I think every carnum are retina back of the violin madi. And axial length of goody poile, myopia on down, hands on then curvature may appear. Curvature may appear means a corner of friendly corny curvala under curvature under. Udi poyalum, what happens? Pour the light light reflective. That means straight tied to the light. Alpham bendy in the very pour the light bendy the other retina of friendly along with the focus. I put a frame bend over the king or sort of duro to the book. Father curvature may appear. Then index may appear means a refractive index of the crystal lens lens in the uh, power under the Ethertholum, Catil, Catil, and the refractive index. Other Kudipoel, the light race of friendly life. Other candy, Angel Moon, and the etiology under the Lithanum. Then next, see the, these are three types congenital myopia, symbol myopia, degenerative myopia. Next slide means uh, congenital myopia means it is uh, uh, as usual, uh, not as usual, but from the birth itself. Normally, the diopter uh, about six to eight diopter are seen in conjectural mind. Then, next, uh, this is seen in uh, since birth. Usually, there is about minus eight to ten high myopia. And people may very good tell the myopia to wonder about the genmana or the anagidum carry other just the embo minus eight minus ten diopter where are mostly as a constant and then. Uh, Maybe, maybe associated with other ocular conjunctive anomalies. Other so normally, our growth to develop uh, associated with the yes, but there are under conjunctive myopia. Next coming is um, simple myopia. Then, some copulate young will get another common eye to wear biological variation in the development now. Can in the water cell with the yes, mother. So, other nice wear in the school and a particular party can put the item. Okay, now I'm friendly wear the mark of Angra Corvana, other initial board is in the Kanan on Davila. Friendly Lithia Matra Garnival rotation on down, Benj, Palapim, the Avon Prayer and the Poril Digina, our Aicha, Putti, Edicon to Verna Tetunu, a Payana, when a teacher sagging by a put of the conduit. For the Sadar, a little symbol may appear minus six, minus eight, Napa the Pogarla. In on the other, um, growing time in other, for twenty, twenty five years, Kadiba than Niki. Normal myopia. Then next is uh, degenerative myopia. Degenerative myopia. Ah, then next slide. Ah, this is rapidly progressing error. High myopia, more than eight. Now, we have to minus uh, even 0. 0.5 model, minus 1, minus 2. Or minus three four three four and more lamb but the index minus four again or a glass in Okia and the soda number and la cutti out. Or minus four were a perpondilla four game with a la cutti area. Like a degenerative map in the Kanana, then as well as the Sadarna Gazil Korchum would do forty fifty age ambulance are degenerative map developing the degenerative changes of retina or oppo area usually. Uh, example item like ARMD, age related macular degeneration, very much okay. Majority might be on our end. Then genetic factors play a major role. Other than our history, it comes from Kari, our day with family and Mikiwa, degenerative might be on our own, Mikiwa, and Amma Lingil Arangil Veralta. Other uh, they age is on our chance under. Then next. 
see this is hypermetropia hypermetropia or long sightedness the refractive state of eye where the parallel rays of light coming from infinity uh, behind us. that means adu onnu illa namukku kannu inde back il ayi povu therike retinal nikkandathu focus poragil ayi povu adhayathu lens lude keri varuna light rays ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറവേ ഉള്ളൂ കുറവാകുമ്പോൾ അത് ദൂരേക്ക് പോകും വളരെ നന്നായിട്ടൊക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വന്നേന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടോട്ട് വന്നേ ഇത് നന്നായി ബെൻഡ് ചെയ്യില്ല അത് മീൻസ് ആ ലെൻസിന്റെ പവർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ അത് പുറകിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക് വ്യൂ ഒരു ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ഉള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ റോഡ് നന്നായിട്ട് കാണാം ബട്ട് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിലോമീറ്ററും പെട്രോളിന്റെ അതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതായിരിക്കും സാധാരണ അവർ വന്ന് അതേപോലെ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതും പറയും ഈ വെള്ളയെടുത്തുള്ള ഒരു വെള്ളയെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ബയോപ്പിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയാണ് അവർക്ക് ഡിസ്റ്റൻ വിഷൻ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല വായിക്കുക അതാണ് റീഡിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വായിക്കാൻ മാത്രം മതി ദാറ്റ് മീൻസ് അടുത്ത വിഷൻ മാത്രമേ അഫക്റ്റഡ് ആവത്തുള്ളൂ ദൂരോട്ട് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു പരിധി വരെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ നെക്സ്റ്റ് This is what happened in uh, hypermetropia. Image forms behind the retina. Back life. Then next. Hypermetropia is the myopia. It is the opposite of the opposite of the etiology. That means, we have a little bit of the retina. We have a small eyeball. We have a little bit of the small eyeball. We have a little bit of the retina. We have a little bit of the focus on the retina. റെറ്റിനയുടെയും പുറകിലായിപ്പോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ റെറ്റിനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐബോളിന്റെ സൈസ് ചെറുതായിപ്പോയാൽ ബാക്കിലായിപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ കർവച്ചർ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അതിൽ നമുക്ക് കോർണിയയുടെ കർവച്ചർ ലെസ് ആയി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ബാക്കിലായി പോകും ബാക്കിൽ വന്ന് ഫോക്കസ് വീ ദെൻ ഇൻഡെക്സ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി അതും അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇൻഡെക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആ ലെൻസിന്റെ ആ പവർ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത്രയും കട്ടി ശരിക്കും അത് ബെൻഡ് ആവുന്നില്ല ഒരു ഒരു നിശ്ചിത ബെൻഡിലാവുകയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റെറ്റിനെ വരെ ചെല്ലാവൂ ഇത് നന്നായിട്ട് ബെൻഡ് ആവാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പാരലായിട്ട് തന്നെ അതങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ റെറ്റിനയുടെയും ബാക്കിലേക്ക് പോകും അതാണ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് മെപ്പർമെട്രിക്ക് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലെൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ അഫേക്ക നമുക്ക് ഓപ്പൺ ടിക്കറ്റിലേക്ക് കാണാം അഫേക്ക് കൈ അഫേക്ക് കൈ മീൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലെൻസ് ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലെൻസ് മീൻസ് ലെൻസ് നമുക്കറിയാം അതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെർജൻറ്റ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ണിനകത്തിരിക്കുന്നത് ആ ലെൻസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റൈസ് കൺവേർജ് ആവില്ല അത് റെറ്റിനയുടെ റെറ്റിനയിൽ വന്ന് ഫോക്കസ് ആവില്ല വീണ്ടും ബാക്കിലേക്ക് പോകും ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് അഫേക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ് ആണ് സ്യൂഡോ ഓഫേക്ക സ്യൂഡോ ഓഫേക്ക മീൻസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ നോർമൽ ലെൻസ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻട്രോ ഓക്ലർ ലെൻസ് അതായത് ആഫ്റ്റർ സർജറി നമ്മൾ ഒപ്പിറ്റിക്കറ്റിലെ കാണാം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നവരുടെ ഐയുടെ എക്സാമിനേഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സ്യൂഡോ ഓഫേക്ക സ്യൂഡോ ഓഫേക്ക അഫേക്ക മീൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലെൻസ് സ്യൂഡോ ഓഫേക്ക മീൻസ് നോർമൽ ലെൻസ് ഈസ് നോട്ട് ദയർ ബട്ട് ഇറ്റ് പോസിൻ ഈസ് Uh, replaced by an intraocular lens then these are the clinical features patient nammal eduthu vannu parayna refractive ullla patients nammal eduthu vannu parayna condition aanu idu hypermetropy ullorku mikkavar undavunna tiredness of eye finger she kalappu kannu korche ver vaaikumbo undavunna or kalappu adu pole ne headache then severe watering korchu vaichalo korchu neram tv kaanu endu cheyala severe aayittu watering vera see appo thanne nammal onnu വിഷം ടെസ്റ്റിന് വിടണം സ്ഥിരമായി വായിക്കുവോ എഴുതുവോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വിഷൻ ടെസ്റ്റിന് വിടാം മൈൽഡ് ഫോട്ടോഫോബിയ മീൻസ് ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ആസ്റ്റിക് മാറ്റിസം ആസ്റ്റിക് മാറ്റിസം മീൻസ് നമ്മൾ മയോപ്യ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്യ പറഞ്ഞു മയോപ്യ ഒന്നുകൂടെ നോർക്കാൻ പറഞ്ഞത് മയോപ്യ മീൻസ് ഇമേജ് റെഡ്നിയുടെ ഫ്രണ്ടിലും ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ റെറ്റിനയുടെ ബാക്കിൽ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആയി പോകുന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ആ ലൈനിൽ അത് ഫ്രണ്ടും ഒന്ന് ബാക്കിലും ആയി പോകും ബട്ട് ആസ്റ്റിമാറ്റിസിന്റെ കേസിൽ വ്യത്യാസം ഒരു പോയിന്റ് അല്ല അത് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കും അത് അതും ഇങ്ങനെ ചെതറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക അത് രണ്ട് മൂന്ന
അതിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് സാധാരണ കേസിൽ അസ്തിമാറ്റിസം ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അസ്തിമാറ്റിസം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് മയോപ്യ ഓർ അസ്തി ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്യ മയോപ്യ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്യ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ നടുക്കത്തെ ലൈനിലായിരിക്കില്ല ലൈനിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറവും വന്ന് നിൽക്കും ഒന്നുകിൽ ലെൻസിൻ റെറ്റിനയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനയുടെ പുറകിൽ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഒരു പോയിന്റ് അല്ല ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി അറിയാം മോർ ദൻ ചെറിയാണ് അതിന്റെ അറ്റം ഇരിക്കുന്നത് ആ ഫോക്കസ് വരുന്ന പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം അസ്തിക്മാറ്റിക് ഐയിൽ മോർ ദാൻ ഫോക്കസ് പോകും ചെതറിയാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ലെൻസ് അതിനകത്ത് വരും ഒന്ന് ഇതിനെ ബാക്ക്ലോഗ് ഈ ചിത്രത്തിന് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ബാക്ക്ലോഗ് ആക്കി റെറ്റിനയിൽ എത്തിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അതിനെ ചെതറി ഇരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ പിന്നെ അസ്തിമാറ്റിസം ഉള്ള പേഷ്യന്റ് സാധാരണ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഐ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എപ്പോഴും പറയാം പിന്നെ യൂഷ്വലി അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിയർ മയോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയോ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അവരുടെ കണ്ണാടി കാണുമ്പോൾ അറിയാം താഴെ രണ്ട് നമുക്ക് ഈ നോർമൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് ലെൻസും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് അതായത് കണ്ണിനകത്ത് തിരിക്കുന്ന ലെൻസ് എപ്പോഴും ബൈ കോൺവെക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മയോപ്പിയുടെ കേസിൽ കണ്ണിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓർക്കണം അത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് കോർ റെറ്റിനയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വീഴുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ അനകത്തിരിക്കുന്ന ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പവർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലായി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ അതിന്റെ പവർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണ് മയോപ്പിയയിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ലെൻസ് അതായത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ കണ്ണിനകത്തിരിക്കുന്നത് ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തു വെക്കുന്നത് അതിന്റെ പവർ ഇത്തിരി കുറയ്ക്കണം എങ്കിലേ ഇത് വളഞ്ച് അതായത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലാവുന്നതിന് വരെ കുറച്ച് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കി വിട്ടാൽ മതി ലൈറ്റ് അത് ഒന്നുകൂടെ പോയി പുറകിൽ അങ്ങ് റെറ്റിനെ ചെന്നോളൂ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പവർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെൻസ് ആണ് വെക്കുന്നത് അത് ഓർക്കണം എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് ആരെങ്കിലും ഗ്ലാസിന്റെ പവർ പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക അത് മയോപ്പി ആയിരിക്കും മയോപ്പി മൈനസ് ലെൻസ് മീൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് കണ്ണിനകത്തിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈനസ് ലെൻസ് ആണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള എല്ലാവരും പവർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പറയും ഒരു പവർ മാത്രം എത്ര പവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ എന്ന് പറയരുത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയണം മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അറിയാം മയോപ്പിയ പ്ലസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക അത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ആയിരിക്കും സാധാരണ കേസിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പ്ലസ് മയോപ്പിയ വരുന്നത് പ്ലസ് മയോപ്പിയ അല്ല ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ പൊതുവെ കുറവാണ് വരുന്നത് ദൻ അതിന്റെ ഏറ്റിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയയുടെ ആ അതായത് മോർ ദാൻ വൺ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് അസ്തിപ്പാറ്റിസത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണ കോർണിയയുടെ ഒരു ഡോം ആണ് നല്ല ക്ലിയർ ആണ് ഏറ്റവും സ്മൂത്തസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഇൻ ദ ബോഡി ആണ് കോർണിയ എത്ര സ്മൂത്ത് ആണ് അതിന്റെ ആ കർവച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അണീക്കൽ അണി അതായത് പരിവരുത്തിരിക്കുക അത് കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് വരുന്ന പകരം മോർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ റെയർ ആയിട്ട് സബ്ലക്സേഷൻ അതായത് അകത്തിരിക്കുന്ന ലെൻസ് അവിടുന്ന് തെന്നി മാറിയിരുന്നാലും ഒന്നി കൂടുതൽ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് വരാം അതാണ് സാധാരണ അസ്തിമാറ്റിസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കിടന്ന് വായിക്കുകയും കിടന്ന് ടി വി കാണുകയും ചെയ്താൽ ഒരു അസ്തിമാറ്റിസം വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കാണുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും അസ്തിമാറ്റിസം ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കിടന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ടോ കിടന്ന് ടി വി കാണുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അത് ആ സ്ട്രെയിനും കൂടെ വരുമ്പോൾ അസ്തിമാറ്റിസം കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് വേഴ്സ് ആവുക അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ ശരിക്കും എപ്പോഴും ഇറക്റ്റായിട്ടിരുന്ന് മാത്രമേ ടി വി കാണാവോ ടി വിയോ പഠിക്കോ എന്തായാലും കാരണം ഈ ദിവാൻ കോട്ടൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര അപകടം അതിൽ കിടന്ന് ടി വി കാണും അത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസ്തിമാറ്റിസ് ഉണ്ട് റെഗുലർ അസ്തിമാറ്റിസ് ഉണ്ട് അത് 
അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസിനെ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കണം വലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിയത്തിൽ വെള്ളരുത്തുള്ളവർ നോക്കിയറിയാം അവർ കുറച്ചേറെ നോക്കിയിരിക്കാമെങ്കിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയി വരും ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് ആ സസ്പെൻസ് ലെഗമെന്റ്സും മസിൽസും കൂടി ആ റെറ്റിന് ലെൻസിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പതുക്കെ വലിക്കും അതനുസരിച്ച് റെറ്റിന ലെൻസ് വളരെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരും നമുക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ് ഫോക്കസ് ആകുന്നത് ഒരു ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ദൂരെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര നമ്മൾ ആ ലെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ഐ റെറ്റ് ലെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെൻസ് അത്ര സ്പീഡ് വലുതാവുകയും ചെറുതാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വലിച്ച ലെൻസ് അങ്ങ് വലിഞ്ഞ് പരന്നു പോകും വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ പോലാവും അപ്പൊ ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പ്രയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ അത് സിയാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി സീസൺ സാധാരണ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രസ് ബയോപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് സാധാരണ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഏജിങ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നോർമലി നമ്മുടെ ഐ ആണ് സാധാരണ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഫോർട്ടിയോട് അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിയർ വിഷൻ പാടായിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഓക്കെ ആവും നമുക്കിപ്പോൾ മെഡിസിൻസിന്റെ സാധാരണ അതിന്റെ കണ്ടൻസ് ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ ചെറിയ അക്ഷരം നമുക്ക് അടുത്തോട്ട് പിടിച്ചാൽ കുറച്ച് അകത്ത് പിടിക്കാൻ ക്ലിയർ ആയി അത് ഫോർട്ടിയോട് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം അത് സാധാരണ പ്ലസ് പവർ ഇട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് പ്ലസ് പേ ഓപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രസ് ബൈ ഓപ്പിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ഹൈ പ്രസ് ബൈ ഓപ്പിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ തന്നെയാണ് അതായത് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ബാക്കിലായി പോവുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ലെൻസിനൊന്നും സ്ട്രെച്ച് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല ലെൻസ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ആവാങ്കിൽ അത്രയും ആ പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ആവാങ്കിൽ റെറ്റിനെ വന്ന് വീണേ ഇത് അത്രയും അത് കിട്ടുന്നില്ല ബാക്കിലോട്ടായി പോവുക അതിന്റെ ബെൻഡിങ് കുറഞ്ഞു ദ നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ എറ്റിയോളജി പ്രസ് ബൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ എറ്റിയോളജി മെയിൻ ആയിട്ട് ഏജിങ് തന്നെയാണ് പ്രായം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സസ്പെൻസർ ലെഗമെന്റ്സ് സസ്പെൻസ് സീലറി മസിൽസ് ഇവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഏജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അത് വലിയാനുള്ള ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ശരിക്കും പ്രസ് ബയോപ്പിയുടെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും പ്രസ് ബയോപ്പിക്ക് ഇല്ല അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അത് എന്റെ അത് നഷ്ടപ്പെ ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്റ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാം പിന്നെ ലെൻസിനെ ആ വലിക്കുന്ന മസിൽസ് ഉണ്ട് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് അത് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ലെൻസ് പടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞങ്ങ് വരുന്നത് ആ ആ മസിലിന്റെ വീക്ക്നെസ്സും വരാം ലെൻസിന്റെ ഇലാസ്റ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രസ് ബയോപ്പിയ വരും ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന്റെ പ്രസ് ബയോപ്പിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ടിപ്പിക്കലി പേഷ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് സ്ലോലി പ്രോഗ്രസീവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഫോക്കസ് ഇൻ ദ നിയർ ഓബ്ജക്ട് വൈൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വിഷൻ ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് വന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ പറയും കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്താ കാഴ്ചക്കുറവാണ് പക്ഷെ അടുത്തുള്ളത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കുറച്ചേരം ഒന്ന് പിടിക്കാമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയി വരും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അത് വെള്ളയെടുത്താണ് അവരുടെ ഒരു ഏജ് നോക്കാമെങ്കിൽ എബോവ് തേർട്ടി സെവൻ ആയിരിക്കും ഒരു മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രസ് ബയോപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പ്രസ് ബയോപ്പിയ സാധാരണ യങ് ഏജിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി ആൻഡ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഒരു ഡിസീസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് ഏജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതാണ് സാധാരണ പ്രസ് ബയോപ്പ് വെള്ളരുത്തുള്ളവർ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അവർ പേപ്പർ അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അവർ നോക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അറിയാം അത് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ നിയർ വിഷൻ കിട്ടത്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസിന് വലിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ലെൻസ് വലിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്ട്രെച്ച് ആയി വരുന്നത് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് അതിനകത്ത് മസിൽസ് അതിനു വേണ്ടി
കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അക്ഷരം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിലൂടി നമ്മൾ കൈ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടി നമ്മൾ ദൂരെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളത് വിത്ത് മൂവ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഗ്ലാസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓബ്ജക്റ്റും ലെഫ്റ്റിലോട്ടാ പോകുന്നെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും ആ സമയം കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് അതിലൂടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നമുക്ക് പ്രായം ചെന്ന ഒരാളുടെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരുടെ പ്രായം ചെന്ന ഒരാളുടെ കണ്ണാടി എടുക്കുക അതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണാം താഴെ പ്ലസ് ലെൻസ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പേപ്പറിലോ അക്ഷരങ്ങളോ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നനക്കി നോക്കണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഓബ്ജക്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന കാണും ദാറ്റ് മീൻസ് അത് പ്ലസ് ലെൻസ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ്സുകളെല്ലാം വിത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ലെൻസുകളായിരിക്കും അത് മയോപ്പിയൽ ആണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ബയോപ്പിക് ലെൻസ് ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് ലെൻസ് അത് ഓർത്തു വെക്കുക അതായത് ഗ്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഗ്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് വെറുതെ നോക്ക ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒന്ന് അനക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും അതൊന്നുകൂടി നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിൽ കൂടുതലായിട്ടും കോർണിയ കോർണിയും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിൽ ലെങ്ത് കണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല ആകെ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന നോർമലി വ്യത്യാസം വരുന്നത് ലെൻസ് മാത്രമാണ് ലെൻസ് ആണ് വലിയ അടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സമയം കോർണിയയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർണിയക്ക് റിഫ്രാക്ടിന്റെ ഇൻഡെക്സ് കൂടുകയോ കർവച്ചർ കൂടുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്കത് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ലെൻസ് ആണ് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചൊന്നുമല്ല നോർമലി അത് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോർമലി മീൻസ് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കോർണിയുടെ കർവച്ചർ കൂടുതലാണ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെൻസിന്റെ നമുക്ക് പറ്റും ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോർമ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണത് ലെൻസിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും അവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കോമഡേഷൻ കണ്ണിന്റെ ഐബോളിന്റെ ആക്സ് ലെങ്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതുപോലെ കോർണിയക്കും നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ആകെ വ്യത്യാസം നോർമലി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻ വിഷനും അടുത്ത വിഷനും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ലെൻസ് ആണ് ലെൻസിന്റെ സൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലെൻസ് എപ്പൊ കട്ടി പിടിക്കുന്നോ നമുക്ക് ദൂരത്തും അടുത്തും കാഴ്ച കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഓക്കെ തന്നെ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ മോഡേൺ ടെക്നോളജികളാണ് സാറിന്റെ റേഡിയൽ കരോട്ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാ കോർണിയയുടെ നമ്മൾ ഇത് മയോപ്പിയുടെ ഒരു കേസാണ് കോർണിയയുടെ ആ വളവ് അല്ലെങ്കിൽ കോർണി ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് കോർണി ഇരിക്കുന്നത് റൗണ്ടിൽ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ആ കുഴി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഒരുപാട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒത്തിരി ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനയുടെ ഫ്രണ്ടിലായി പോകും അതൊന്ന് നേരെ ആക്കാനായിട്ട് റേഡിയൽ കരാട്ടോമി അതൊരു ഇൻസിഷൻ ഇടും നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് അത് ദേ ആർ പുട്ടിങ് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഇൻസിഷൻ ദേ ആർ അത് ഒരു കട്ട് കൊടുത്തേക്ക് വന്നത് കട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെൻസ് കോർണിയെ ഒന്നൊന്ന് വിടരും അതായത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ ഒരു കപ്പ് കമത്തി വെച്ചിട്ട് അതിനെ പുറത്ത് അമർത്തിയാൽ അത് അത് തുറന്നു പോകുന്നു പറയുന്ന പോലെ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് വിടരും അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഡോം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കർവച്ചർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റേഡിയൽ കരാട്ടോമി ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ആ ഇത് ഫോട്ടോ റഫൈഡ് കരാട്ടോമി ഇതും മയോപ്പിയുടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് കോർണിയുടെ കട്ടി കുറയ്ക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകം മെഷീൻ വെച്ച് അത് കോർണിയുടെ നമുക്ക് കോർണിയ അറിയാം നോർമലി ഫൈവ് ലേയേഴ്സ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എപ്പിത്തീലും ഉണ്ട് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് എൻഡോത്തീലും ഉണ്ട് ആ എപ്പിത്തീലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചൊരണ്ടി മാറ്റുക അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോർണിയ ചൊരണ്ടി തന്നെ മാറ്റുക അതായത് കോർണിയുടെ കട്ടി കുറയ്ക്കുക കട്ടി കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് റൈസ് കൂടുതൽ ബെൻഡ് ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ ബെൻഡിങ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ കോർണിയുടെ കട്ടി ഒന്ന്
മൈൽഡ് മയോപ്പി അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ വരെയുള്ള മയോപ്പിയിൽ മൈനസ് ത്രീ വരെയുള്ള മയോപ്പി കേസിൽ ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാം പിന്നെ ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടി ഗ്ലാസ് ആവും അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രോബ്ലം വരും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ ആലോപ്പതി പോയിട്ട് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചെയ്തോളാൻ പറയാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ നടത്താൻ നോക്കുക കുറച്ച് ഐ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പവർ കുറച്ചും ഉണ്ടാകും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണിത് അപ്പുറം കോൺട്രാക്ട് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസ് ബേപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ലെൻസും യൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് ലെൻസ് വെച്ചേക്കുന്നത് പ്രസ് ബയോപ്പിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയിലും പ്രസ് ബയോപ്പിയിലുമാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ലെൻസ് വെക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റേസ് കോർണിക്കകത്തോടെ പാരലായിട്ട് തന്നെ കയറി പോവാം അതിനൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് റിഫ്രാക്ട് ആവുന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കയറി പോവാം അപ്പം നമുക്ക് അതായത് കോർണിയയ്ക്കും അതുപോലെ ലെൻസിനും അതിനെ അങ്ങോട്ട് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് കോർണിയയിലോട്ട് അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ അതായത് അകത്തിരിക്കുന്ന ലെൻസിന്റെ പവർ പോരാ അപ്പൊ അതേ പവറുള്ള ലെൻസ് അതായത് അകത്തിരിക്കുന്നത് ബൈക്കോൺവെക്സ് ആണ് പുറത്തും ബൈക്കോൺവെക്സ് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കും അതായത് പ്ലസ് ലെൻസ് തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓബ്ജെക്ട് ഇമേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെറ്റിനെ തന്നെ വീഴും തന്നെ ഇതും നമുക്ക് പ്രസ്പേപ്പി അല്ല ഹൈ കോർണൽ സർജറി അതും നമുക്കത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കട്ടി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് പറഞ്ഞു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസിന്റെ ആ ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് അതൊരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഭാഗമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം അതിന് ഒരു ഒരു പൊങ്ങിയൊരു ഭാഗം നടുക്കണ്ട നമ്മൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ നോർമലി കോൺകേവ് ലെൻസ് കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴിയായിരിക്കും നടുക്ക ഒരു കുഴിയും ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കും നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കയ്യിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കും ചുറ്റും പരന്തിരിക്കും സിലിണ്ട്രിക് ലെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളൊരു പേന എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേ ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് പേനയുടെ ആ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഭാഗമല്ല നീളമുള്ള ഭാഗത്തിന് അവിടുന്ന് ഒരു ഒരു റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് ആ സിലിണ്ട്രിക് ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ആ പേന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്സിസ് ആ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിന്റെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയിൽ അതുപോലെ പ്രസ് ബയോപ്പിയിലും ഈ കോർണിയുടെ കർവച്ചർ അസ്റ്റിക്മാറ്റ് ഈവൻ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം അതാണ് അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പോയിന്റിലോട്ടല്ല വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് മോർ ദാൻ ഫോ വൺ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ലെൻസ് ഇട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും അതായത് എത്ര ലെൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പോയിന്റിലോട്ട് വരില്ല എത്ര ആക്സിസിൽ ഇട്ടാലും അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കരാട്ട് പ്ലാസ്റ്റിനെ പറയാറുള്ളൂ കരാട്ട് പ്ലാസ്റ്റിന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കുന്ന പറയുന്ന പോലെ കോർണിയ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോർണിയ ആ കോർണിയുടെ സർഫസ് മൊത്തം ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഡിഫറെന്റ് ആക്സിസിലേക്ക് ഐ ലൈറ്റ് റേസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കിട്ടുകയില്ല അത് നമുക്ക് എത്ര റിഫ്രാക്ഷൻ നോക്കിയാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ അത് അവരെ നമ്മൾ കരാട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് വിടും അവർക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ റെറ്റിന നോർമലാണ് ഉള്ളിലെ മസിൽ നോർമലാണ് ലെൻസ് നോർമലാണ് ആ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ കരാട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് പറയത്തുള്ളൂ തന്നെ ഇത് പ്രസ് ബയോപ്പിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെള്ളഴുത്തിന്റെ കാര്യമാണ് വെള്ളഴുത്തിൽ പുറകിലായി പോകും അതാണ് നിയർ വിഷൻ ഇല്ല വായിക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ ഇത്തിരി അകത്ത് പിടിച്ചെങ്കിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രായമുള്ളവർ വീട്ടിൽ പേപ്പർ കൊടുത്താൽ ഇത്തിരി അകത്ത് പിടിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പ്രസ് ബയോപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച്
നമുക്ക് വെള്ളരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പോലും ചെറിയ താഴത്തെ മാത്രം മതി നമുക്ക് പറമോളി സാധാരണ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആക്കോട്ടെ എന്ന കാര്യം ദൂരോട്ട് അവർക്ക് കാഴ്ച അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നിയർ വിഷൻ മാത്രമേ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ദൂര കാഴ്ച അഫക്ട് ആവുമ്പോഴാണ് മുകളിലും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ചില കേസിൽ ഈ പ്രസ് പൈ ഒപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് റീഡിംഗ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അത് ശരിക്കും അത്ര നല്ലതല്ല അതായത് വായിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് കൊടുക്കും അത് വെക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അവർ ഗ്ലാസ് വെച്ച് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് നോക്കും പിന്നെ ഓഡിയൻസിനെ നോക്കുമ്പോൾ അവരാ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മാറ്റും വീണ്ടും പേപ്പറിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവരാ ഗ്ലാസ് വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന് അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറയും മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് എന്റെ ഗ്ലാസ് കൂടെ നോക്കാം ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിൽ അവരതാണ് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലെ മുകളിലോട്ട് നോക്കും അതാണ് ഈ റീഡിംഗ് ഗ്ലാസ് പക്ഷെ അതിപ്പോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് പകരം ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് തന്നെ എടുക്കുക അതിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആക്കിയാൽ മതി താഴെ പവർ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു കാഴ്ചക്കുറവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുക ദൻ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ നെൽച്ചാട്ട് അറിയാം എല്ലാവർക്കും നെൽച്ചാട്ട് വായിപ്പിച്ചു നോക്കാം ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പി എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ണൊന്ന് ഡയലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണിന് ആകെ റെറ്റിനെ ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക റെറ്റിനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ റിഫ്രാക്ടിയറേസ് മാത്രമാണോ റെറ്റിനയ്ക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്കോമ ഉണ്ട കണ്ടിഷൻ റെറ്റിനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ദൻ റെറ്റിനോസ്കോപ്പി മീൻസ് നമ്മൾ വിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് റെറ്റിനോസ്കോപ്പി ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് റൂമിലാണ് കണ്ണ് ഡയലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് അതിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ പവർ അറിയാം പിന്നെ ഇപ്പം ഓട്ടോ റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് വിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓട്ടോ റിഫ്രാക്ട് അപ്പൊ അതുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ പേഷ്യന്റിനെ കയറ്റി ഇരുത്തി അതിനകത്തോട്ട് കറക്റ്റ് അതിനകത്തൊരു റേഡിയോസ് ഒരു ബീം ആ പോകുന്നത് അത് കണ്ണിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീം കയറി പോകുന്ന ഏതൊക്കെ ഡിഫ്ലക്ഷനിലാണോ അത് റീഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ റീഡിങ് കിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ശരിക്കും അതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറയും കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റ് റേസ് കണ്ണിലൂടെ കയറി എത്രത്തോളം വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കയറിപ്പോയി അത് അത് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതി തരും ചിലപ്പോ പേഷ്യന്റിന് ആ പവർ വെച്ച ചിലപ്പോ ഒരു ഇത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചെറിയ എറർ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ലെൻസ് ഇറ്റും കൂടെ നോക്കണം പേഷ്യന്റ് അതിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതാണ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സാറിന് ഈ കണ്ണാടി കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഗ്ലാസ് അങ്ങ് കൊടുക്കും അത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം നോക്കാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതിന്റെ ഒരു റീസൺ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെറിയ എറർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ സാറിന് ഒരു പേഷ്യന്റ് കാഴ്ചക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം ലെൻസ് മുതൽ ഇട്ട് നോക്കണം എവിടെ ഈ പേഷ്യന്റിന് കറക്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കമ്പ്യൂ ഓട്ടർ ഫാക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എളുപ്പ അവരെ കയറ്റി ഇരുത്തിട്ട് ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടും അതിലൊന്നും ഒരു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വരാറുള്ളൂ അത്രയും കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു റിഫ്രാക്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അതിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കാഴ്ചക്കുറവ് വരും അത് നമുക്കൊരു ചില കേസൊക്കെ കുറച്ച് എമർജൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം കാര്യം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് വെച്ചോണ്ടിരുന്നവരും അത് കേടാവും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷണമാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിമ്നസ് ഓഫീഷ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആസ്കുന്നം വേദർ ഇറ്റ് ഈ സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ഓർ ഗ്രാജുവൽ ഓൺസെറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്
ചില കേസിൽ നമുക്ക് വേദനയുമില്ല പാപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാ വേദന കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും കാറ്ററാക്ട് ആയിരിക്കും വേദന വേദനയോട് ഇല്ലാതാനും എപ്പോഴാ ഉണ്ടായെന്ന് പറയത്തില്ല അതിന് ഒന്ന് ചാൻസ് കാറ്ററാക്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡയബറ്റിക് റെറ്റമ്പതി ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അൺകൺട്രോൾഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിക്മെൻഡോസ റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിക്മെൻഡോസ അറിയായിരിക്കും റെക്കമെൻഡ് പിക്മെൻഡോസ മീൻസ് അത് ഒരു ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് അതായത് ഒരു എന്താ ഈ നമുക്ക് ഈ കോൺസാഗ്രൻസി മാരേജ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് റെറ്റിനൈറ്റിസ് പിക്മെൻഡോസ അതായത് ഈ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർണിയയുടെ സോറി നമ്മുടെ റെറ്റിനയുടെ പെരിഫറിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡീജറേറ്റ് ആയി വരും പെരിഫറിയിൽ നിന്നായിരിക്കും പോവുക അതായത് ചുറ്റുപാട് ഇങ്ങനെ നശിച്ചു തുടങ്ങും കോർ റെറ്റിനയുടെ ചുറ്റുപാട് ോ ഇവർക്ക് സൈഡ് വ്യൂ ഇല്ല ഇല്ല അവർ അയാൾ മീൻ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണം അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കുറെ പിന്നെ റെറ്റിനിസ് പിക്മെൻഡോസിക്ക് മറ്റു ചില ഇത് കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് റിഫ്രാക്ടി റെറ്റിനി പിക്മെൻഡോസിയുടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് മാരേജ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഥവാ അവർ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്ലാസന്റൽ എക്സാക്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റഡി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ റെറ്റിനൈസ് പിക്മെൻഡോസ് അപ്പൊ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ഈ കോൺസാഗ്രൻസി മാരേജ് പോലുള്ള ഒഴിവാക്കാം ഇനി അഥവാ ഉണ്ടായ പോലും അഡ്വൈസ് ദം നോട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോജനീസ് ഇൻസ്റ്റഡ് അഡോപ്റ്റ് എ ചൈൽഡ് അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരും തലമുറയിലോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ കാഴ്ചക്കുറവ് അതും ഒരു ട്വന്റി ടു സിക്സ്റ്റി ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തെ പേഷ്യന്റ് ബ്ലൈൻഡ് പോലും ആവും വളരെ കാഴ്ചക്കുറവ് അത് അവരുടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ടൈം ആണ് ആ സമയത്ത് ബ്ലൈൻഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് മുമ്പോട്ട് ആ ഒരു ജീനെ അങ്ങോട്ട് വിടരുത് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് അടുത്തതാണ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മയോപ്പിയ ഹൈപ്പർ ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് പെയിൻ ആണ് മയോപ്പിയിൽ ചില കേസിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ കാഴ്ചക്കുറവെങ്കിലും ചോദിക്കണം വിത്ത് പെയിൻ ആണോ വിത്തൌട്ട് ആണോ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് എമർജൻസി കേസാണ് അതും പെട്ടെന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അതിന് എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് പേഷ്യന്റോട് ചോദിക്കും ഇന്നലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറയോ വേദന ഉണ്ടാവും അത് സഡൻ ആയിരിക്കും കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായി നോക്ക കാരറ്റൈറ്റിസ് ആണോ അതൊന്നും ചോദിക്കണം പിന്നെ ഇതിലും ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേഷ്യൻ ഉണ്ട് വിത്തൌട്ട് പെയിൻ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പോയാൽ പേഷ്യന്റ് പറയും ഇന്നലെ പോലെ കാഴ്ചയില്ല ഒന്ന് റെറ്റിനിൽ ഡിറ്റാച്ച് അതൊരു എമർജൻസി ആണ് ഇത്രയും വേണ്ട പേഷ്യന്റ് അത് റെഫർ ചെയ്ത് ആ ഇളകിയ റെറ്റിനെ തിരിച്ച് നമ്മളത് അവിടേക്ക് ബക്ലി ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് സർജിക്കൽ മാനേജ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ മദ്യം ഇവര് മദ്യമൊക്കെ എന്താ മെത്തിലേറ്റ് മീതിയിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കിടക്കും പിറ്റേ ദിവസം കണ്ണു പോയി ഇരുത്താവുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കാം ചോദിച്ചിട്ട് അവര് പറഞ്ഞതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആ കാഴ്ച പറഞ്ഞു പക്ഷെ വേദനയൊന്നും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു സി ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് പൂർ ലേണിംഗ് ഇൻ ക്ലാസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു സി ബസ് ബോർഡ് ഇൻ സം ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എസ് മൈൽഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് വാട്ടറിംഗ് ടയർഡ്നെസ് ഓഫ് ഐ സിംറ്റംസ് ഇൻക്രീസ് വൺ ഇയർ വർക്ക് അടുത്ത ജോലി കുറെ നേരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദന ഇതെല്ലാം റിഫ്രാക്ടേറിയസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിടേണ്ട കേസുകളാണ് അതായത് ഓർക്ക ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട് വാട്ടറിംഗ് ടയർഡ്നെസ് അതായത് ഒരു കഴപ്പുണ്ട് അതും നിയർ വർക്ക് കുറച്ചേര വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആ ദൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചലാസം കൺഗുരു ഉണ്ടാവും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കൺഗുരു കുഴപ്പമില്ല സ്ഥിരമായി രണ്ട് കണ്ടിൽ മാറി വരാം അപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ റിഫ്രാക്ടേറിയസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം കാഴ്ചയ്ക്ക് വിടണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് അതിന്റെ ക്രിയാക്രമാസാണ് നേത്രത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് അ
നമ്മുടെ ക്രിയാക്രമസ് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നേത്രക്രിയാക്രമം വരുന്ന സേകാസ്റ്റോ എന്ന അഞ്ചനം പിണ്ടിപ്പം പറയുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ വേണ്ട കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് നസ്ത്യം ശിരോധാര ശിരോവസ്തി ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ാണ് സേകം ആസ്റ്റോദനം അഞ്ചനം പിണ്ടി പീഡാലകം പറപ്പെട്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇട്ടോ നമ്മള് ഈ റിഫ്രാക്ടേഴ്സിന്റെ അറിയാലോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയിം അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഇപ്പൊ ഒ പി ലെവലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് വലിയ ചികിത്സയുണ്ടോ ഒത്തിരിനാൾ എടുക്കുക അതെന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്കത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് എക്സാം ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് നമുക്ക് അവർക്കൊന്ന് കൺസീസ് ചെയ്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു സ്നേഹം ഒരു ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മസ്യം ഒരു ഏഴ് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ചനം ഇത്രയും നമുക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം തന്നെ അവസാനത്തെ ആ തർപ്പണം ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മുടെ കൈ കിട്ടണം അവരെ നമുക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടി വി കാണും വെയിലുകളിലും കളിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് വായിക്കും അതൊക്കെ കണ്ണിനെ ദോഷം ചെയ്യും അഡോസ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നെയ് കണ്ണിൽ നിർത്തുന്നതാണ് തർപ്പണം അറിയായിരിക്കും അത് നെയ് കണ്ണിൽ നിർത്തുമ്പോൾ കണ്ണ് ലൂസ് ആവും ആ സമയത്ത് ഓവർ എക്സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ വല്ലാണ്ട് കൂടി പോകും ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഐ പി ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാം ഡിം ലൈറ്റ് റൂമിൽ ആണ് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതായത് സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പറഞ്ഞതാ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷനിൽ ദോഷങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശിരോധാരയും ശിരോവസ്ഥയും കൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നസ്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ മൂന്നാഴ്ചയും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം അവസാനത്തെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു സിക്സ് ഡേയ്സ് അഡ്മിഷൻ മതി ബാക്കി എല്ലാ മരുന്നുകളും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആസ്റ്റോദനം സേകം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ആസ്റ്റോദനം മീൻസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിലിങ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ ദ ഐ ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടു അംഗുല രണ്ട് ഹൈറ്റ് അംഗുല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്സ് അത് ബിന്ദു പ്രമാണമാണ് ആസ്റ്റോദനം ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആസ്റ്റോദനം പറഞ്ഞു അത് ബേണിങ് സെൻസാ റെഡ്നസ് വാട്ടറിങ് രാഗ എഡിമ പെയിൻ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിട്ട് കൺജങ്ക്റ്റിവേറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സേകം ചെയ്യും സേകം മീൻസ് അത് നാലംഗുലം നാലംഗുല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ ഒഴിക്കുന്നതാണ് അത് ബിന്ദു പ്രമാണമല്ല സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് ഒരു നൂല് പോലെ ഒഴിക്കുക ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആവരുത് നൂല് പോലെ കണ്ണിൽ ഒഴിക്കുക നാലംഗുല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്റെ ക്ലോസ് ഡേ എപ്പോഴും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കണ്ണിന്റെ ആ ബോർഡറിൽ കൂടെ അത് കണ്ണിന്റെ മാർജിൻസിലൂടെ അത് കയറിക്കോളും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് സേകം ആ സമയം ക്ഷാളനവും സേകവും വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്ഷാളനം മീൻസ് നമ്മൾ അഞ്ജനം കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ക്ഷാളനം വരും അഞ്ജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കണ്ണിനകത്ത് എഴുതുക അത് സാധാരണ ഇളനീർ കുഴമ്പൊക്കെ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസറിലൊക്കെ പറ്റി പോകും ഡിസ്പെൻസറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇളനീർ കുഴമ്പ് എഴുതിയിട്ട് അമ്മ ചെയ്യാൻ വിട്ടേക്കരുത് അല്ല അച്ഛനെ വിട്ടേക്കരുത് ഇളനീർ കുഴമ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അഞ്ജനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷാളനം പറയുന്നുണ്ട് ആചാര്യം അഞ്ജനം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നോർമലി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണ് കഴുകി തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴുകാനുള്ള വെള്ളമെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുക ശരിക്കും കിടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നാലംഗുല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ കൈകൊണ്ട് തുറന്നെങ്കിലും ആ മെഡിസിൻ അങ്ങനെ കണ്ണി വെച്ചേക്കരുത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിർക്കും വഴുന്നവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയാലും നല്ല ബ്ലാക്കിഷ് കളർ വിട്ട് ഡീജൻറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇളനീർക്കവും വഴുതുമ്പോൾ ചാളനെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രിഫലയുടെ പൊടിയെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കുക ഇത് വെള്ളം വിട്ട് ഒരു അരസ്പൂണ് ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ണിൽ ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ക
ഇത് കെട്ടുമ്പം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെ വെക്കാവോ രാത്രി കെട്ടിയാൽ അത് രാവിലെ അഴിക്കണം രാവിലെ കെട്ടിയാൽ അത് വൈകുന്നേരം അഴിക്കണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നേരം കണ്ണിൽ വെച്ച് കെട്ടാൻ പാടില്ല അതാണ് പിണ്ടി ബാൻഡേജ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ചെയ്ത ഒരു കെരാട്ടക്കോണസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ പിക്ചറാണ് കോർണിയ നോർമലി നല്ല കേർവെച്ചർ ഉണ്ടാകും ആ കേർവെച്ചർ പോയിട്ട് കോൺ പോലായി തള്ളി നിൽക്കുക ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പ്രഷർ ബാൻഡേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കാര്യം കോർണിയ തള്ളി വരുന്നതിന് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തിന്നിങ് ഓഫ് കോർണിയ അതായത് കോർണിയയുടെ സെന്റർ കട്ടി കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബെലൂണിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞ അവിടെ തള്ളി വരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് അത് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ലാമ്പിലൂടെ നോക്കുന്ന സ്ലിറ്റ് ലാമ്പിലൂടെ ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചേക്കുന്ന ചിത്രം അപ്പൊ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാതെ അതിൽ കോർണിയക്ക് ഭയങ്കര കട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷർ വെച്ച് കെട്ടരുത് ബട്ട് ചില കേസിൽ കോർണിയ അതേ ഷേപ്പിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഫൈബർ സ്റ്റിഷ്യൂ ആണ് കട്ടിയുള്ളതാണ് അത് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ണ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ബാൻഡേജ് കൊടുത്താൽ നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് വിടാലകം എന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് കൂടുതലും ഭക്ഷ്മ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സോറി വത്മ രോഗങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ നമ്മുടെ പറഞ്ഞില്ല ചലാസ്യൂൻ പോലത്തെ അതായത് ലഗണം അതുപോലെ അഞ്ചന വിടക അതിലൊക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ എടിമേലാണ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും എടിമ വന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുക്കാതി പുറമ്പടയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവൻ കറുത്തവട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ കറുത്തവട്ട് പുറ കണ്ണിന്റെ പുറമെ അത് ലൂസ് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് കാം വേണം അതിൽ പാലരച്ചിട്ട് മാത്രമേ കറുത്തോട്ട് അവിടെ ഇടാവൂ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇട്ടേക്കരുത് നമ്മുടെ വിടാലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖാലയത്തിന്റെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ നൈറ്റിൽ തേക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുമ്പോഴും ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് നനച്ചിട്ട് അത് എടുക്കാം എടുക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ നൈറ്റിൽ തേച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് കാര്യം അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്തെങ്കിലും അലർജി വന്നാൽ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൊറച്ചിലോ വല്ലതും ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാണ് നെക്സ്റ്റ് അതെ അഞ്ചനം അഞ്ചനം ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ടീറി മല തർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയത് അഞ്ചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശലാഖ വെച്ച് എഴുതുവാണ് ശലാഖയുടെ രണ്ടറ്റത്തും മെഡിസിൻ എടുക്കുക പക്ഷെ അത് എഴുതുന്ന കണ്ടില്ല കനീനകത്ത് നിന്നും ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വേണം എഴുതാനായിട്ട് പേഷ്യന്റിനോട് ആസ്കൃത പേഷ്യന്റ് ലുക്ക് അപ്പേഴ്സ് ആ കൃഷ്ണമണി കണ്ടാവും എക്സ്പോസ് ആവരുത് കാര്യം നമ്മള് ഈ ശലാഖ അറിയാതെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്ററുടെ അടിയില് മുട്ടില് ആരും തട്ടിയാൽ തന്നെ അത് കൊണ്ടു കയറും അതുകൊണ്ട് കോർണിയ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കനീനകത്ത് നിന്നും ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് എഴുതുക രണ്ടറ്റത്തും മെഡിസിൻ എഴുതാ അത് ഒരേപോലെ നമുക്ക് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിഫ്രാക്ടീവസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തർപ്പണമാണ് തർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നേത്ര മാത്ര ഹൃദയ മല അതായത് എല്ലാ ശരീരത്തിലെ മലങ്ങൾ പോയി ശിരസിലേം പോയി കണ്ണിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ തർപ്പണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ബ്രഹ്മണം അല്ലെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്നേഹവാനം ആദ്യം ഉണ്ട് സ്നേഹമാനം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വിചാരണയായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വിചാരണയാണ് അത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ജീവന്ത്യാധികൃതം പടവലാധികൃതം ത്രിഫലാധികൃതമാണ് ജീവന്ത്യാധികൃതം കുറച്ച് വില കൂടിയതാണ് എങ്കിലും നല്ല എഫക്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് സ്നേഹവാനമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ത്രീ ടു ടു ത്രീ ടീം സ്പൂൺ രണ്ട് നേരമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കേർലി മോർണിംഗ് ഒന്ന് ബെഡ് ടൈം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ടു വീക്സ് കൊടുക്കുക ടു വീക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും അത് സംയുക്തമാവുക അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് സ്വേദനം ചെയ്തിട്ട് വിരേചനം ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ലൈഡ് സ്വേദനത്തിന് നമുക്ക് ഹോട്ട് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മൊത്തം അങ്ങനെ നാളി സ്വേദം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടു വീക്സ് നെയ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ട് നല്ലൊരു ഹോട്ട് വാട്ടർ പാത്
പിന്നെയാണ് അതിന്റെ പവർ കുറയോ ഇല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്ന കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ അതിന്റെ വിഷൻ കുറെ വിഷൻ അല്ല ആ പവർ കുറെ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഒരു പവർ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര റിലീഫ് ആയിരിക്കും അവർ പറയും കൊന്നുകൂടെ തെളിഞ്ഞു എന്ന് പറയും കണ്ണു ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും പക്ഷെ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഒരു ആരോഗ്യം കിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം സ്നേഹപാനം ചെയ്തു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്ത് എടുത്തു ദൻ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ദിവസം വിരേചനം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ നസ്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ശരീരം വിരേചനം ചെയ്തു ശരീരത്തെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് തിരസിലെ കളയാനായിട്ട് നസ്യം ചെയ്യുക നസ്യത്തിന് നമുക്ക് അണുതൈലം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷഡ് ബിന്ദുവും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് കുറച്ച് കഫമൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ സിരസ് കാളനം അല്ലെങ്കിൽ ശിരസ് വിരേ ശിരോവിരേചനമായിട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അണുതൈലം കൊണ്ട് ചെയ്യുക അത് തന്നെ ഫോർ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഫോർ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഈച്ച് നോസ്റ്റൽസ് അത് പിന്നെ അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും അത് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് മാക്സിമം ചെയ്യുക അത് സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ മുതലേ ചെറുതായിട്ട് കഫമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും അതും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് അതായത് ഓർബിറ്റ് ഏരിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സൈനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക നസ്യം കഴിഞ്ഞാലപ്പോ നമുക്കിപ്പം ശിരോ കായവിരേചനം കഴിഞ്ഞു ശിരോവിരേചനം കഴിഞ്ഞു ഇനി നേത്ര മാത്ര ആശ്രിതയും അല്ലെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അഞ്ചനം ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചനം ചാളനം അത് കിളനീർക്ക മുമ്പ് തന്നെ മതി അത് നല്ല രീതി എഴുതുക അതിനുശേഷം ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വാട്ടറിംഗ് ഉണ്ടാകണം വാട്ടറിംഗ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറെ അങ്ങ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ബാക്കിയും കരട് പോലെ തന്നെ തിരിക്കരുത് അതിനാണ് അഞ്ചനം കഴിഞ്ഞാൽ ചാളനം ഉണ്ട് ചാളനം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക വേഗം പോലെ തന്നെയാണ് നാലങ്കുല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുക സ്ക്രീൻ ലൈൻ ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക തുള്ളി 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 ആയിട്ട് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കരുത് നാലങ്കുല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ തുള്ളി ആയിട്ട് കണ്ണിൽ ഒഴിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് വീഴുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഒഴിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ സൈഡിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്ലേറ്റിൽ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മുറിയാതെ കണ്ണിലോട്ടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തർപ്പണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നമുക്ക് വഞ്ചനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തർപ്പണമാണ് ചെയ്യുന്നത് തർപ്പണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവനീയ ഗണ തർപ്പണ കൃതമാണ് ഇത് നമുക്ക് ജീവനീയ ഗണം തന്നെ ആ ജീവന്തി കാകോളി മേധേതെ മുദ്ഗമാഷം എന്നുള്ള അതേ യോഗ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് കൽക്കവും കാതവാക്കി ത്രിഫല കാതം വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാതവാക്കി ഈ ഡ്രഗ്സ് തന്നെ കാതവാക്കി നെയ്യ് കാച്ചിയെടുക്കുന്നതാണ് ജീവന്തി അധികൃതം ജീവനീയ ഗണകൃതം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജീവന്തി അധികൃതം നമ്മൾ പാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവന്തി അധികൃതവും യൂസ് ചെയ്യാം ത്രിഫലാകൃതവും നല്ലതാണ് അത് തർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സാധാരണ കൂടുതൽ സമയം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആക്കുക തേർഡ് ഡേയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആക്കുക പിന്നെ അത് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താണ് എപ്പോഴും സേഫ് ചില കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാറുണ്ട് തർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാറിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കുട്ടിയെ കിട്ടിയ തയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ ടൈം ചെയ്യരുത് നമ്മൾ വിധി പ്രകാരം തന്നെ ഈ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാം ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് സമയം ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും പെയിൻ പറയാറുണ്ട് പേഷ്യൻസ് പിന്നെ തർപ്പണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റിൽ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി പഞ്ഞിയോ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടണോ തുണിയോ കോട്ടണോ മുക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെറ്റിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചൂട് പിടിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ അത് കുറയും അപ്പം അത് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതും ചെറിയ രീതിയി
ഒരു നമുക്ക് അത് കണ്ടീഷൻ നോക്കിട്ട് ചെയ്യാം ആവണക്കല വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഈ പ്രസ് ബയോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ഒക്കെ ആയിട്ടിലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഏജ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ആവണക്കല ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷൻ നോക്കി ചെയ്യണം താമരയിലെ ആണെങ്കിൽ കെട്ടാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും പറ്റും താമരയില നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് ടോയിൻ വെച്ച് മുറുക്കി കെട്ടി നമുക്കത് ഈവൻ കുടം ചെയ്യണമെന്നില്ല പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഷ് പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രഷർ കുക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കയറിയ ചെയ്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ച് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും അതിനകത്ത് കയറില്ല അടിയിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് പൊക്കി വെക്കുക ഒരു എയ്റ്റ് വിസിൽ വരുമ്പോൾ വരെ എടുക്കുക അതിന് അത് തണുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊരു ദിവസം മതി അന്ന് രാത്രി മാലതി മല്ലിക പുഷ്പേർ ബന്ധനം അതായത് നൈറ്റിൽ ഒരു പൂവ് പിച്ചിപ്പൂവ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശീതവും കിട്ടും കണ്ട നെക്സ്റ്റ് സ്നെൽചാർട്ടിന്റെ ആണ് സ്നെൽചാർട്ടിന്റെ ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാ സ്നെൽചാർട്ടില് സിക്സ്റ്റി ആ ഓരോ സൈസ് അനുസരിച്ച് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് നയൻ സിക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ആണ് നോർമൽ വിഷൻ അപ്പൊ അതെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഴുതിയേക്കുന്ന അക്ഷരം സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ദൂരെ ഇരുന്നാലേ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന സൈസ് ആ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിന് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ആ പേഷ്യന്റിന് ഇത് ആറ് മീറ്റർ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ വലിയ അക്ഷരം കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര കാഴ്ച കുറവാണ് നോർമൽ ആയി അറുപത് മീറ്റർ ദൂരെ കാണേണ്ട സാധനം ഈ പേഷ്യന്റ് നടന്ന് അങ്ങ് ആ അതായത് പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ഇരിച്ചേക്കുന്ന ആറ് മീറ്റർ ദൂരെയാണ് അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് തൊട്ട് താഴത്തത് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന്റെ സൈസ് കുറവാ അത് നോർമൽ ആയിക്ക് അതിന്റെ മുപ്പത്താറ് മീറ്റർ ദൂരെ ഇരുന്നാൽ കാണും അതും ഈ പേഷ്യന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ചെല്ലുമ്പോഴേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതായത് എന്താണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി നോർമലായി സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ദൂരെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന സൈസ് ഈ പേഷ്യന്റിന് അങ്ങ് അടുത്ത ട്വന്റി നയനിൽ പറ്റുന്നില്ല ട്വൽവിൽ പറ്റുന്നില്ല എയ്റ്റീൻ പറ്റുന്നില്ല അവരങ്ങ് വളരെ സോറി അത് ട്വന്റി ഫോറിൽ പറ്റില്ല എയ്റ്റീൻ പറ്റില്ല നയൻ പറ്റില്ല അങ്ങ് സിക്സ് വളരെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അത് കണ്ണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത ഒരു സൈസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കുറച്ച് ക്രിയാക്രമങ്ങളും നമ്മൾ ഐ എക്സസും ആണ് റിഫ്രാക്ടീറിയൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഐ എക്സസും കൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാത്ത നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് കുറച്ച് ഐ എക്സസൈസുകളാണ് അത് നമ്മളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐ എക്സസൈസ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതും കൂടി തർപ്പണം ചെയ്താൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഐ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൻസും പവർ നന്നായിട്ട് കുറയാറുണ്ട് ഐ എക്സസൈസ് മാത്രം കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ അവരുടെ മസിലിന്റെ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പവർ വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാം രാവിലെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കണ്ണ് വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും എല്ലാ വർക്കും ചെയ്ത് കണ്ണ് ഉറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിനായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കരുത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പ് ഡൗൺ സൈഡ് വേസ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ചെയ്താൽ മതി അതും അതൊക്കെ ചെയ്യാവെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ യെസ് നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇടയിൽ പാമിംഗ് ഉണ്ട് പാമിംഗ് മീൻസ് കണ്ണ് നമ്മൾ കുഴി പോലെ അതായത് ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ദി പാം എന്ന് പറയാം കണ്ണിന് മുട്ടരുത് കണ്ണിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കണ്ണിന്റെ പുറമേ വെക്കുക ചെറിയൊരു ചൂട് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ പാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്മൾ ടെക്നോ പാർക്ക് പോലുള്ള കട ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പല കമ്പനികളും ഒരു ബെല്ലടിക്കും ബെല്ലടിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് നേരം എല്ലാവരും പാമി ആ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അടുത്ത ബെല്ലടിക്കും വീണ്ടും ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അല്ലാതെ അവർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെ
ആ ലൈനിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്പർ ഓർഡറിലല്ലേ എഴുതുക അപ്പൊ അവർ ആ നമ്പർ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വായിക്കും അപ്പൊ ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് നോട്ടം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഡയഗലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ വരച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അതൊക്കെ അവർക്ക് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് എന്നാൽ ത്രിഫല കഷായം കൊണ്ട് ഐ വാഷ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നന്ദി രാവിലത്തെ ഇളം വെയില് നമ്മൾ കൊള്ളുക നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് വൈറ്റമിൻ പോലത്തെ ഡി കിട്ടുന്ന പോലത്തെ തന്നെ നല്ലതെ ആരോഗ്യമാണ് ഫ്രഷ് എയർ ഇതുപോലെ തുറസായ സ്ഥലത്തിന് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എർലി മോർണിംഗ് ആണ് സ്യൂട്ട് തന്നെ ബോൾ എക്സസൈസ് ഒരു ബോൾ എടുത്ത് മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് ഇടുക മറ്റേ കയ്യിൽ നീക്കുക ആ ബോളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക ഇവൻ കുട്ടികളോടൊക്കെ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ബോൾ കളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നത് കണ്ണിന് ഭയങ്കര ആരോഗ്യം അങ്ങനെ കണ്ണ് ഷട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ദൂരോട്ട് പോകും വീണ്ടും അടുത്ത് വരും അത് നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നതും ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ എന്തായാലും ബോൾ എറിഞ്ഞ് കളിച്ചാൽ തന്നെ നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും അത് ആ ബോൾ ബോളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക കണ്ണ് തന്നെ സ്വിങ്ങിങ് മൂവ്മെന്റ് അത് നമുക്കിപ്പോ ഈ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമുക്ക് ജനലിന്റെ ഗ്രില്ല് മതി ജനലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കുക ഒരു മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് ഓരോ അതിന്റെ ബാറിലെ കമ്പികളിലേക്ക് നോക്കുക അതിന്റെ ഇടയിലൂടി പുറത്തേക്ക് നോക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത ബാറിലേക്ക് നോക്കുക പുറത്തേക്ക് നോക്കുക അത് അപ്പം പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ മീൻസ് പുറത്ത് നമ്മൾ ഓബ്ജക്ടിലേക്ക് നോക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത ബാറിലേക്ക് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻഡിൽ റൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചയുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ കുറച്ചൊക്കെ നല്ലതാണിത് നമ്മുടെ യോഗയിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ത്രാടനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ജ്യോതി ത്രാടനം ബിന്ദു ത്രാടനം എന്ന് പറയും അത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ ജ്യോതി ത്രാടനമാണ് ശരിക്കും ഇത് ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ആ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ലൈറ്റിന്റെ കളർ നോക്കുക അതിന്റെ ബോർഡർ നോക്കുക അതിന്റെ ഒരു ഓറ അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അത് വൺ മിനിറ്റ് ആ പറഞ്ഞ പക്ഷെ അത്ര നമുക്ക് പറ്റില്ല ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് നോക്കിയിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുക വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുക അതാണ് ക്യാൻഡിൽ റൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൾഡ് ബഡ് എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സീതോരാജ് കൊടുക്കുക കണ്ണ് ദൻ ഒരുപാട് തണുത്ത വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാനും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഇതിൽ പിന്നെ അവർക്ക് പേഷ്യന്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരോട് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും വായന അതാണ് ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് വന്നാലും അത് ഇവാൻ കോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് ടി വി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക ഫോൺ നോക്കുക എന്ത് കണ്ടോട്ടെ എന്ത് കണ്ടോട്ടെ എന്നല്ല കാണുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണ് രണ്ട് കണ്ണും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ചരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് എന്തായാലും ില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അത് വളരെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ യോഗയിൽ ഒത്തിരി നമ്മുടെ എല്ലാ യോഗയും വരുന്നില്ല ബട്ട് ത്രാടനം ഒരു നല്ല യോഗയാണ് അതിൽ ചെയ്യാവുന്നത് അതിലാണ് ജ്യോതി ജ്യോതി ത്രാടനം ബിന്ദു ത്രാടനം ബിന്ദു ത്രാടനം ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക അത് കണ്ണിന് കുറച്ച് നല്ലതാണ് പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശശാങ്കാസനം പോലെ ഉള്ള യോഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് ശീർസാസനം ആയാലും കണ്ണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലയിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലഡ് കയറുന്ന എക്സസൈസുകളും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഡയറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ വൈറ്റമിൻ എ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ റെറ്റിനയ്ക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അത്രയാണ് റിഫ്രാക്ടീവ്സിനെ മാത്രമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും അത് നമുക്കൊരു നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ആനന്ദ് അജയ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില് ഒരു ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസ് ദർ എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് യൂസിങ് ആന്റിഗ്ലയർ ഓർ ബ്ലൂ ഫിൽറ്റർ ലെൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
care of repeated blinking of eyes especially afternoon and that is one thing അതില് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടേറിയസ് മാത്രമാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം കാര്യം ഇത് കുറെ കണ്ടീഷൻ ബ്ലിങ്കിങ് വരാം നോർമലി നമ്മുടെ കൈ ബ്ലിങ്കിങ് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു അതിൽ കൂടുതൽ എബവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ അണ അടച്ചോണ്ട് അറക്കും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൗത്ത് നോക്കുക ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത് അടയ്ക്കുന്നുള്ളു ഇതിൽ കുറെ വരാൻ റേറ്റ് കോർണിയൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി കോർണിയൽ തട്ടിയിരിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് തന്നെ ട്രിക്യാസിസ് അതായത് കൺപീലി പുറത്തോട്ടാ വളഞ്ഞു നിൽക്കുക ഇത് തിരിഞ്ഞു വളഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് തന്നെ കണ്ണിനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആ കേസിൽ വാട്ടറിങ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് നേർവസ് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം അതായത് മറ്റെന്തെങ്കിലും അസോസിയേറ്റഡ് അപ്നോർമാലിറ്റീസ് ട്വൽവ് ഇയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം മറ്റെന്തെങ്കിലും അസോസിയേറ്റഡ് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം പിന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് കണ്ണ് നമ്മൾ നോർമലി അറിയില്ല നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും പ്രാവശ്യം എന്നെ കണ്ണ് മുറുക്കി അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണ് ചാൻസ് ഫോർ മയോപ്പി ഉണ്ട് അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം സെൽഫ് ആയിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംശയം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അഖിയൻ ഡോക്ടറെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ നല്ലൊരു ആ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മയോപ്പിയ കുട്ടികളിലെ അത് നമുക്കൊന്ന് തടയുന്നതിനോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉണ്ട് ആ എക്സർസൈസിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് മയോപ്പി മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു അൻപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തടയുന്നതിന് നമ്മുടെ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസോ അതുപോലെ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്രദമാകും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും കാര്യം പ്ലസ് മയോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കോർണിയയുടെ അല്ലെ സോറി റെറ്റിനയുടെ സ്ട്രെച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഐ എക്സസൈസ് ഒരു നല്ല പരിധി വരെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെ പ്രസ് ഓപ്പി ഇല്ലാതെ തന്നെ പോകും നമുക്ക് കറക്റ്റ് അനുഭവം ഉള്ളത് തന്നെ അത് അത് മാത്രമല്ല ഈവൻ നമ്മുടെ തർപ്പണമൊക്കെ അതിൽ ഗുണം ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ ആസ്വാദനം ഇല്ലേ ഈവൻ നമ്മൾ തർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഇവൻ തർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണ്ട തർപ്പണം ചെയ്യുന്ന കൃതമില്ലേ ഈ ദീവനീയ തർപ്പണി ദീവനീകരണ തർപ്പണ കൃതം അല്ലെങ്കിൽ ശതാഘോഷ തർപ്പണ കൃതം ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഡെയിലി ഇൻസ്റ്റി ആസ്വാദനം ചെയ്യുന്നതും അത് വളരെ നല്ലതാണ് മറ്റുള്ള ആ മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതങ്ങ് സ്റ്റിഫ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് പ്രസ്തോപ്പ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മുടി നരയ്ക്കുന്ന നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല മുടി ഇപ്പൊ ലവണം കൂടുതൽ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് കുറച്ചൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രസ് പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നേരത്തെ പിന്നെ നിയർ വർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പ്രസ് പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആസ്വാദനം സ്നേഹം ചെയ്യുക അതിന് ത്രിപ്പളാശാലത്തിന് മതി കഴുകിയതിന് ശേഷം ശതാഭാവി തർപ്പണങ്ങളുടെ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് രാവിലെ ഒഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല അതില് ഐ എക്സൈസ് എല്ലാം ഒപ്പമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഐ എക്സൈസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഐ എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അക്കോമഡേഷൻ ലെൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് കിടന്ന് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ലെൻസ് അനങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രിച്ച് കപ്പാസിറ്റി പോയി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഷാളനം ചെയ്യുക ഇതന്നെയാണ് അതിന്റെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ റിഫ്രാക്ടീവ് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്ടുകൾ നിലവിലുണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് സൈഡില് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മിഗി പ്രോജക്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ
ഇളനീർ കുഴമ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ തിമിരം തിമിരത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ഇളനീർ കുഴമ്പ് അത് ഒരിക്കലും കണ്ണിലുള്ള ചുമപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്നെസ് ഇറിറ്റേഷൻ ഫോറിൻ ബോഡി സെൻസേഷൻ ഡ്രൈനസ് പിന്നെ വരട്ടുണ്ടാ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സ്വെല്ലിങ് ഇതിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിക്കും ബട്ട് ഇപ്പൊ ചില കേസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പം സാധാരണ അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇളനീർ കുഴമ്പ് ഒഴിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗുണം സുഖം കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് പറയും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ണീർ കുറച്ചുംകൂടെ പോകുന്നോണ്ടുള്ള ഒരു സുഖം മാത്രം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഫോറിൻ ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിലോ അതായത് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കരട് കിടക്കുവാണെങ്കിലോ പിന്നെ കണ്ണിൽ ചുമപ്പ് കഞ്ചങ്ക്റ്റിവേറ്റീസ് ഉള്ള കേസിൽ കൺകുരുവില് ഇതിലൊന്നും ശരിക്കും ഇളനീർ കുറമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് അത് ഇറിറ്റേഷൻ്റ് ആണ് ഇളനീർ കുറമ്പ് ഒരു ശരിക്കും ഇറിറ്റൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മളെ അയിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കഞ്ചങ്ക്റ്റേവ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോകും നമ്മള് തിമിരം അതായത് ലെൻസ് വരെയുള്ള ഉള്ളിലോട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒപ്പേസിറ്റി കുറെയൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് ഇറിറ്റൻ്റ് ആയത് മനോഹ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ വ്രണാർമ തിമിരാധിഷ്ഠ പിത്തജേഷു എന്ന് വലിയ അങ്ങനെയാണ് ശ്ലോകാവസ്ഥ അപ്പൊ പിത്ത പൈത്തികമായ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ ആചാര്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അതാ ഈ ഇളനീർ കൊമ്പിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല നമ്മളത് റെഡ്നെസ് അതായത് നമ്മൾ പിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു കറ വീണു ഒക്കെ പേഷ്യന്റ് വരും ചുമന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൽ ഒരിക്കലും ഇളനീർ കൊമ്പ് ഒഴിക്കരുത് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അടിച്ചെന്ന് വരും അമ്മാതി ഇറിറ്റേഷൻ ആവുന്നത് കോളേജിലൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് കണ്ണില് റബ്ബറിന്റെ കറയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണിട്ട് നല്ല റെഡ് ആയിട്ട് വരും ഇളനീർ കൊമ്പ് അറിയാതെ എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് കൂടും അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആചാര്യൻ അത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി ഇളനീർ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഈ അജയൻ ഡോക്ടർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എക്സർസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എക്സർസൈസുകളുടെ ഈ ഫേഷ്യയുടെ കൺസെപ്റ്റില് ഈ ഐബോളിക്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഫേഷ്യ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫേഷ്യയുടെ നമ്മുടെ ഏജ് കൂടുതലനുസരിച്ചും ഇനാക്യൂറ്റി കൊണ്ട് ഫേഷ്യയിലെ ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറയുകയും ഗ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ഫേഷ്യ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് ഐബോളില് നമ്മുടെ എല്ലാ ബാധകം ഐബോളില് ഈ ഫേഷ്യ സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ മസിൽ മസിൽസ് ഇപ്പം റെക്ടസ് റെക്ടസ് ഇതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് ഐബോളിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫേഷ്യക്ക് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഐബോളിന്റെ ഈവൻ ആ നമ്മളെ ഷെയ്പ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ന്യൂട്രിയസ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ നല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ മറ്റേ എക്സർസൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആ ഫേഷ്യ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മള് ചില കേസില് ഈവൻ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും പറയുന്നില്ല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ തർപ്പണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് എന്താ തർപ്പണം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക സത്യം പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഐ എക്സ് എസ് ശ്രദ്ധിച്ചത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും വരച്ച് റെഡിയാക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഫോണില് വാട്സപ്പിലെല്ലാം ഓരോ പേരൻസിന് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അവർ പിറ്റേ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത് ബറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഐ എസ് എസ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫേഷ്യയുടെ സ്ട്രെച്ചിങ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ട്രിഗറിങ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുപോലെ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ആയുർവേദ ശാലാക്യം നമ്മുടെ ജില്ലാ ആശുപത്രികളുണ്ട് കടപുരാട് പോലുള്ള ആശുപത്രികളുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രചരണം കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയുർവേദത്തിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം ഡോക്ടർ പല ഡയഗ്നോസിസ് ടൂൾസും പറഞ
നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഡോക്ടറും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്നെൽ ചാപ്പ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഓട്ടോ റിഫ്രാക്ഷനും സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നിലവിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയുർവേദ മേഖല കടമനാട് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നാരങ്ങാന ഹോസ്പിറ്റലില് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കിയില്ല എന്നുള്ള അത് അവർക്ക് യൂസ് ഇല്ലാതായി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം അത് എവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ അറിയാലോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഇപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം വന്ന് കാണിച്ചു ഇതുവരെ ഓഡിറ്റുകാര് പൊക്കിയില്ല എന്നുള്ളേ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഇപ്പം അജയൻ ഡോക്ടർ ശാലാക്യത്തിൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികത്തിൽ ആനന്ദ് ഡോക്ടർ നമ്മളെ ഈ ഡിസ്പെൻസറികളിലെ എൻ എച്ച് എം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവരതായിരിക്കത്തില്ല പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേദനയും കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ ആ കണ്ണിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നാല് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കടമ്പനാട്ടോട്ട് വിടാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ മാനസികത്തിന്റെയും കണ്ണിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെർട്ടും മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൊണ്ടു തന്നെ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് വിടാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വസ്തുത എമ്മമാരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആ ഒരു റെഫറൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരണം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ കേസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എരൂരുന്നൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലാതെ ഒരു ഇതായിട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും എനിക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മോളിലെ ഒരു പ്രശ്നം അറിയാലോ ഞാൻ അജയനെയാണ് സമീപിച്ചത് വേദന ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല തലവേദന മാത്രം ഇതേപോലെ വാട്ടറിംഗ് ഓഫ് ഐ ഉണ്ട് അവള് ഇതേപോലെ ടി വി കാണുമ്പോ ചരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം ആണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് അജയൻ ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോഴാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തഡോളജി ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ എനിക്ക് അത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്റെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് കുട്ടികൾ വരുമ്പോ തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കണ്ണിലോട്ട് പോകും കണ്ണ് കണ്ണ് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടേ ബാക്കി എല്ലാം ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ണ് ഡോക്ടർ എടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു നോളജ് ആയിരുന്നു മാനസികത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത മാസാക്ക ഏതായാലും ഡിസംബർ വരെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒരു നൂറ് നൂറ് തേക്കാം അതെ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു വർഷം ആകാറാവുന്നു കേട്ടോ ഏപ്രിൽ നാലല്ലേ ഷൈനെ ഡോക്ടർ ഷൈൻ അത് പ്രത്യേക അഭിനന്ദന അർഹിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം കോർഡിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഇതിനൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ഷൈൻ ആണ് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഷൈൻ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണില് എരിക്കിന്റെ കറയോ ഒക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ എങ്ങനെ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാം ഇതാ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കാണത്തില്ല ആ സമയത്ത് വാഷ് ചെയ്യണം വെറും പ്ലെയിൻ വാട്ടർ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലോദ്രം കിട്ടുമെങ്കിൽ പാച്ചുവറ്റി തൊലി ഇരട്ടി മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതൊരു പിത്തശമന അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂളൻ എന്തെങ്കിലും മീൻസ് നമുക്ക് നേത്രാമൃതം പോലെ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂളന്റ് ആയിട്ട് ഐറ്റോൺ ഇല്ലേ ഐറ്റോൺ കമ്പനികളുടെ അത് അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നല്ല കൂളന്റോ അത് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ എരിക്കിന്റെ കറ വീണാലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോർണിയുടെ എപ്പിത്തീലിയൽ ലെയറിനെ ചെറുതായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും അപ്പൊ കാഴ്ച സാധാരണ എരിക്കിന്റെ കറയുടെ ഒരു ഭയങ്കര അപകടം കാഴ്ചയ്ക്ക് അഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ടിൽ വീണാൽ പോലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴുകണം
അതായത് പാച്ചുവട്ടിയുടെ തൊലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി ഇരട്ടി മധുരമോ ഇട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇടുക തിളപ്പി നല്ല വല്ല തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് കണ്ടു കഴിയും ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് മുമ്പേ പ്ലെയിൻ ബാട്ടർ വെച്ച് കഴുകിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോർണിയുടെ എപ്പിത്തിയ ലെയർ ചെറുതായിട്ട് ഇറോഡ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഈ ആസ്റ്റിമാരിസം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാഡ് വിഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുത്തില്ല ആ ഫോക്കസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മങ്ങിയിരിക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ചില പേഷ്യന്റ് പേര് ഇത് കണ്ണി വീണിട്ട് അവർ കൊണ്ട് നടക്കും ഇത്തിരി കണ്ണീരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതങ്ങാൻ നീട്ടിലങ്ങ് മാറും ഇവരിത് കൊണ്ട് നടക്കും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തെ കോർണിയിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് നല്ല പ്രേത ഇതുപോലെ ആവും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷനോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ച ശരിക്കും പോകും പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത പോലെ ആവും അതായത് പിന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനോട് പോയി ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എരിക്കിന്റെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി ഒരു പകലും കൊണ്ട് നടക്കും പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെയിൻ ഭയങ്കരമാ ബിക്കോസ് കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നേർവസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേർവുള്ള സ്ഥലമാണ് കോർണിയ നമുക്ക് കോർണിയയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഈവൻ നമ്മുടെ വെള്ള കണ്ണിന്റെ വെള്ളയിൽ എന്ത് തറച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് തൊടു വരെ ചെയ്യാം പക്ഷെ കോർണിയെ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല കണ്ണിലോട്ട് ഒന്ന് വിരൽ കാണിച്ചാൽ തന്നെ കണ്ണടയും അതാണ് കോർണിയുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പേഷ്യന്റ് ആരോടും പറയാൻ നടക്കും ഒരു പകലും കൊടുക്കും പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് സിവിയർ പെയിനും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും എഷ്ടി ലോഡ്രം പിന്നെ ക്ഷീരധാര അജ അജം അതായത് ആട്ടിൻ പാലിൽ കാച്ചിട്ട് ഷാള ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡ്രോപ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റോൺ ഒക്കെ നല്ലതാ ഐറ്റോൺ ഡ്രോപ്സ് ശരിക്കും ആ എരിക്കിന്റെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മള് ശാലക്കൻകാരെ ആരെങ്കിലും തന്നെ കാണിക്കാൻ പറയണോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞത് കണ്ണ് കൂടുതൽ എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ടി വരുമോ ആവശ്യം വരുമോ അത് എത്ര ദിവസമായി അത് ഈ കേസ് പറയുന്നത് വീണിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് അവര് എരിക്കിന്റെ ഇത് മുട്ട് പൂ പറിക്കാൻ പറിച്ചതായിരുന്നു വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റി പോയി കാഷ്വാലിറ്റി പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെറിയ പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാന് മെഡിസിന് ഡ്രോപ്സ് എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്സ് ആയി സുനീത്രയുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊടുത്ത ഒഴിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോ അവർക്ക് കുറവുണ്ട് കുറവുണ്ടായപ്പോഴും പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അൾസറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ പേഷ്യന്റിന് കംപ്ലൈൻ ആ പക്ഷെ പേഷ്യന് കംപ്ലൈൻ സബ്സിഡി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡ്രോപ്സ് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൈ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് അത് വഷളായി പോവായിരുന്നു പേഷ്യന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പോയത് അവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു വിട്ടല്ലോ അതേപോലെ ഈ ചീനിയുടെ കാറ അതിന്റെ ചീനി കമ്പിന്റെ കറ അതും സെയിം തന്നെ പക്ഷെ അതിനെ അത്രയും ഇറോഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതിനുള്ള ഇറിറ്റേഷനെ ഉള്ളൂ അതിന് എരിക്കിന്റെ പക്ഷെ കോർണയുടെ എപ്പിത്തീലിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൾസർ ഉണ്ട് എപ്പിത്തീലും ഇറോഡ് ചെയ്യും അൾസറേഷൻ വരും അതിന് കുറച്ച് അതിന് കുഴപ്പമുണ്ട് അത് കറ പിണാ പോലും കുഴപ്പമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ വീഴുമ്പോ ഉള്ളൊരു ഇറിറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് നീറത്തൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എരിക്കിന്റെ വീണ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ അത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് അത് പറഞ്ഞത് അയാൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് ടി വി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് അയാൾ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന കളറിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ചുമന്ന കളറ് ചോമ്പായിട്ടല്ല ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാ പറഞ്ഞ പണ്ട് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ക്ലോസപ്പിന്റെ പരസ്യം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ അത് തിരിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻ െ അതിനുണ്ടാവും എന്തോ ഒരു എന്തോ അല്ല അതിനുണ്ടാവുന്ന ഇറഗുലറിറ്റി ആണ് അത് അത് പക്ഷെ എത്ര ഏജ് ഉള്ള ആളത് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോസിന്റെ തന്നെ
കഷായവും കൽക്കവും വെച്ചിട്ട് നെയ് കാച്ചി മാഡം ഉപയോഗിച്ചു അതായത് ഒരു ഡീജനറേഷൻ ആയുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എടുത്തിട്ട് വെറ്റിനേരി പിഗ്മെന്റ് ഹൗസിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ കേസിന് അതായത് ഫുള്ള് മാറും എന്നല്ല അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് അറസ്റ്റ് ആവും അതായത് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുക അവർക്ക് അത് മതി അതുപോലെ ആ ഒരു ഭദ്രാർവാദിക്കണം അതേപോലെയാണ് ത്രിഫലാകൃതം എന്തായാലും കൊടുക്കാം ത്രിഫലയും നമ്മുടെ ജീവൻ പറയാ അത്ഭുത സിദ്ധി കിട്ടാറ് ഇതിന് കുറച്ച് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഏജ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എങ്കിലും ജീവൻതിയാദിക്കൊന്നും അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നോക്കിയിട്ട് കൊടുത്തോ ആശ്ചോദനായിട്ട് സദാഹുവാദി തർപ്പണകൃതം അതും ആവശ്യമാണ് അത് ഡീജനറേഷൻ ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കാം ശതാഹുവാദി തർപ്പണകൃതം അത് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കാം അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും കിട്ടാൻ പാടാണ് കിട്ടാൻ പാടാ അത് പക്ഷെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്നാണ് ഇവിടെയും വരുത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓർമ്മയില്ലേ കോളേജിന്റെ തത്തടുത്തുള്ളേ പിത്തശമനത്തിൽ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ പാനത്തിനല്ലേ ചോദിച്ചത് സ്നേഹപാനം അല്ലേ ആ ഇതേ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പൈത്തികമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കാം അതായത് ഈ തിമിരം ഈ തിമിരത്തിന്റെ പൈത്തിക കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാം ഈ കുട്ടികളെ തന്നെ വരുന്നില്ല നമ്മൾ ചിലർ ഭയങ്കര നമുക്കറിയാം കണ്ണ് കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭയങ്കര അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഫുള്ള് ഫുള്ള് ചോപ്പുമല്ല എന്നാൽ ഓരോ ബ്ലഡ് വെൽസ് നോക്കി നല്ല എന്താ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനൊക്കെ ദ്രാക്ഷാകൃതം സ്നേഹമാനത്തിന് നല്ല ഒരു റെഡ് ഐ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ചവർച്ചടിച്ച് നോക്കി അത് ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും അല്ല ആ വെസൽസ് നല്ല സ്വെല് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ആ കണ്ടീഷനൊക്കെ ദ്രാക്ഷാകൃതം നല്ലതാണ് സ്നേഹമാനത്തിന് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എത്രയേ ഉള്ളൂ സംശയം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഹലോ നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എസ് ഡി എം ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണമ്മ ഡോക്ടർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെബി ഡോക്ടർ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച അജയൻ ഡോക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൈൻ ഡോക്ടർ പതിനൊന്നിട്ട് എന്നും മനോജ് ഡോക്ടർ ബാക്കി അസോസിയേഷന്റെ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളും അജയൻ ചേട്ടൻ ഇന്നെടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് കുറെ സീനിയേഴ്സ് റിട്ടയർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് അവര് വെച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് വെക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഒക്കെ ഇരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം റിസ്പെക്റ്റീവ് എറേസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഇപ്പഴ് ഞാൻ കുറച്ച് നാള് ഇപ്പൊ ശാന്തകുമാരി ഈ പറഞ്ഞ ശാന്തകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം എനിക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ ആ മാഡത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐ കൊണ്ട് ഐ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രം ശാലക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിങ് ഡെവലപ്പ് ആയാൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആയുർവേദ മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അജയൻ